Presidenti Trump the u traditën duke e filluar fjalimin e ti drejtuar vendit, pa pritur prezantimin nga kryetarja demokrate e dhomës së përfajsuesve Nancy Pelosi, me të cilën ai ka patur përplasje gjatë javet të fundit. Ne duhet hedhim posht politikat hakmarrëse të kundërshtimit dhe ndëshkimit, tha presidenti. Siç është zakon, zoti Trump dha një listë të gjatë të arritjeve të tij. Nuk ka asgjë në bot që mund të konkurroj me Amerikën. Por nuk vonojt i vinte radha imigracionit, një çështje për të cilën presidenti ka hasur në rezistencën e demokratëve që vazhdojnë të kundërshtojnë kërkesën e tij për një fond prej 5 prej 7 miliard dollarësh për ndërtimin e murit me Meksikën. Në të kaluarën pjesa më e madhe e njerëzve të kësaj dhome kanë votuar për murin, por kur nuk kundërtua muri i duhur, un kam për ta ndërtuar atë. Mos marrveshja për murin, solli mbyllen e pjesëshme të qeverisë për 35 ditë. Nëse deri më 15 shkurt nuk arrihet një marrveshje, rrezikon të ketë një mbyllje tjetër të qeverisë. A i nuk u dha demokratëve asgjë nga ato që ata duan të dëgjojnë. Nuk u bëri ndonjë ofertë, nuk propozoi ndonjë kompromis. Un mendoj që ai nuk ju afrua një zgjidhjeje. Ligjon se të gratë të Partisë Demokrate ishin veshur në mënyrë simbolike me të bardha për të nderuar lëvizjen militante që u kurorzua me të drejtën e grave për të votuar. Pjesa më e madhe e tyre nuk duar trokitën gjatë fjalimit të presidentit, me përjashtim të pjesës kur ai ofroi degën e ulirit për të dhënë fund mos marrveshjeve dhe kur tha se sot një shekull pas lëvizjes së grave për të drejtën e votës, një numër rekord grash janë të zgjedhura në kongres. Duke folur për politikën e jashtme, presidenti Trump shprehun bështetje për ndryshimin e regjimit në Venezuel dhe mburri sukseset e ti si lufta trektare me Kinën, tërheqja e shteteve të bashkuara nga traktati për armët bërthamore me Rusin, paksimi i tensioneve me Koren e Veriut dhe vazhdimi i presionit nda Iranit. Zotit Trump theksoj në fjalim elementet të agendës dy partijake, si fuqizimi i infrastrukturës, ulja e kosos e shërbimit shëndetsorë, çrënjosja e virusit HIV që shkakton sidën dhe kancerit tek fëmijët. Por ai po ashtu bëri thirrje për çështje të rëndësishme për bazën politike të partisë së tij, si ligjin për ndalimin e aborteve në fazat e avancuara të shtatzanisë, dhe kritikoi hetimin mbi mundësinë e bashkëpunimit të fushatës së tij presidenciale me Rusinë në zgjedhjet e 2016-s. Nëse duam paqe dhe miratimin e ligjeve, kjo nuk arrihet me luft dhe hetime. Investigation. Presidenti Përgjigjen e demokratëve ndaj fjalimit të presidentit për gjendjen e vendit e dha Stacey Abrams, ajo foli për të drejtën e votimit. Duhet a refuzojmë cinizmin, si pasë cilit të lejosh të numërohet gjdo vot legjitime është kapje e pushtetit. Zonja Abrams parashtroja gjendën e partisë sësaj që nga barazia martesore, shërbimi shëndetsor, apo kundërvënja ndaj racizmit. U mendoj se mesajji zonjës Abrams, një grua me njyre cila nuk vjen nga klasa politike, është në fakt vizioni i Partisë Demokrate sot. Një tjetër moment i rëndësishëm i mbrëmjes, ndoshta për të parën herë gjatë një fjalimi drejtuar vendit, ishte kur ligjvënsit shpërthyje në këngë. Për njërin prej tëftuarve të presidentit, Gjuda Semet, një imbijetuar i masakrës në sinagogën e Pittsburghut me rastin e 81 vjetorit të ditë lindjes.